তারপর আবার ফিরে এলাম মডার্ন হারবার গ্রুপ সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের এতক্ষণ ধরে সঙ্গ দেবার জন্য আপনাদেরকে আবারো জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন গফরগাঁও থেকে বিনা বানু তার বয়স হচ্ছে ছাব্বিশ বছর তিনি লিখেছেন যে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ জিব্বার ব্যথায় আক্রান্ত এটি একটি এটি একটি ছত্রাক সংক্রমণ রোগ এ বিষয়ে অ্যালোপ্যাথিক বিভিন্ন ওষুধ সেবন করেছে কিন্তু কোনো ভালো ফল পায়নি এখন ভেজজের মাধ্যমে কিভাবে সমাধান পাবো এই বিষয়ে জানাবেন হ্যাঁ বানু এটা জীবের যে আপনার সমস্যা এটা নিয়ে আপনি এত চিন্তা করবেন না জীব থেকে আপনার যারা অনেক বেশি কথা বলে যারা যারা উপস্থাপন করে যারা শিল্পী বিভিন্ন রকম ইনফেকশন তাদের জীবের ভিতরে সরাতে পারে তারপরে যৌন অনাচারের মাধ্যমেও কিন্তু আপনার জীবের বিভিন্ন রকম রোগ হয় আপনি দয়া করে যদি আপনি সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত দিনে তিন চার বার আপনার ঠোঁটে নিম তেল খাঁটি নিম তেল ব্যবহার করেন আপনাদের গাফার গায়ে নিম তেল পাওয়া যায় ওখানে নিম বিচি থেকে নিম তেল তৈরি করে আপনি অতি দ্রুত ভালো হয়ে যাবেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চারটি নিম পাতা কচি নিম পাতা আপনি চিবিয়ে চিবিয়ে খাবেন আবার রাতে ঘুমানোর সময় চারটি নিম পাতা এরকম তিন মাস যদি আপনি নিম পাতা খান তাহলে জীবের ভিতর দিয়ে কোনো ইনফেকশন আপনার শরীরে যেতে পারবে না তার সাথে জীব থেকে আপনার মুখ রক্ষা করার জন্য টাং ক্লিনার ব্যবহার করতে হবে মাউথ ওয়াশ ব্যবহার করতে হবে নিম পাতা চিবুতে হবে ম্যাচওয়াক ব্যবহার করতে হবে বোন আপনি খুব আশ্চর্য হবেন শুনলে যে পৃথিবীতে যত রোগ হয় তার অর্ধেক রোগ মানুষের মুখ দিয়ে আরম্ভ হয় মুখ থেকে আরম্ভ হয় আমরা যদি মুখটাকে নিরাপদ করতে পারি এটা কি যে শুধু খাদ্যের ভিতরে নিরাপদ হয় তা না আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে হাই তুলি এর সাথেও বিভিন্ন রকম বাহির থেকে জীবাণু আমাদের মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে আমাদেরকে অসুস্থ করে জীব আমার খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের খাদ্যকে হজম করতে সহযোগিতা করে জীব থেকে একটা ছেলাই বা বের হয়ে আমাদের আস্তে আস্তে চিবানো খাদ্যগুলিকে হজম করার জন্য অনেক বেশি সহযোগিতা করে অতএব আপনি যত বেশি নিম পাতা চিবুবেন তত তাড়াতাড়ি আপনি ভালো হয়ে আঁটবেন পৃথিবীর সব ওষুধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ওষুধ জীব এবং মুখ ঠোঁট এবং দাঁত গলা এবং কন্ট্রোল আনির জন্য নিমের কচি পাতা নিমের কচি পাতা কিন্তু খুব তিতা হয় না মিষ্টি হয় মিষ্টি মানে একদম মিষ্টি না কিন্তু একটা মিষ্টি স্বাদ আছে যেরকম উস্তাকে আমরা তিতা বলি কিন্তু উস্তা আসলে তিতা না উস্তা একটা তির্যক স্বাদের সবচেয়ে টেস্টি এবং একটা মজাদার খাবার হলো উস্তা করলা এটা পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষ যারা তিতা খেতে পারে না কিন্তু উস্তা খেতে পারে অতএব আপনি উস্তা করলা বেশি খাবেন তিতা জাতীয় জিনিস বেশি খাবেন যখন যে কোনো মানুষের প্রসাবে কোনো সমস্যা হবে জীবে কোনো সমস্যা হবে তখন তাদেরকে ধরে নিতে হবে যে এই মানুষগুলি মাংস মিষ্টি বেশি খাচ্ছে অতএব মাংস মিষ্টি খাওয়া আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে এবং আস্তে আস্তে তিতা খাওয়া বাড়িয়ে দিতে হবে শাক সবজি ফলমূল বেশি খেতে হবে রাতে শোয়ার সময় একটি ছোট রসুনের কোষ চিবিয়ে খেতে হবে এক টুকটা কাঁচা হলুদ চিবিয়ে খেতে হবে মুখের ভিতরে চারটি করে লবঙ্গ গালের দুদিকে রেখে যদি আপনি ঘুমান আস্তে আস্তে আপনার জীবের এই সমস্যাগুলি ঠিক হয়ে যাবে আমার পরবর্তী প্রশ্নে যাচ্ছি প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন সুদূর মালয়েশিয়া থেকে মৌমিতা তার বয়স হচ্ছে ২৯ বছর লিখেছেন যে গর্ভাবস্থায় আমার পানি ভাঙ্গার জন্য আট মাসে সিজারিয়ান ডেলিভারির মাধ্যমে আমার বাচ্চার জন্ম হয় বর্তমানে বাচ্চার বয়স দুই মাস পাঁচ দিন ওজন তার তিন কেজি জন্মের প্রায় দুই সপ্তাহ পর আমার পিঠের উপরে উপরের কিছু অংশে লাল ছোট ফোড়ার মতো হয়েছে বাংলাদেশে থাকাকালীন অবস্থায় আমি অনেক ওষুধ ব্যবহার করেছি কিন্তু সমাধান পাইনি আপনার কাছে এর চিকিৎসা চাচ্ছি বাচ্চার মায়ের পিঠে ফোড়া হচ্ছে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে সিজারিয়ান অপারেশন হয়ে বাচ্চা হয়েছিল আসলে এই যে একটা ব্যাপার আমাদের দেশে যে বাচ্চা সিজার করার জন্য মায়েরা একটু বেশি আগ্রহী এই সিজার বাচ্চা যদি আমরা বেশি আগ্রহী বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হওয়ার কথা ছিল একুশ দিন পরে আমরা ন্যাচারেলভাবে সে একুশ দিন পরে জন্ম হইত আমরা অনেকেই একটু ব্যথা বেদনার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অনেক সময় অনেক ডাক্তাররা বিভিন্ন সল সুতা দিয়া বিভিন্ন বলয় সৃষ্টি করে বিভিন্নভাবে কিন্তু সিজার অপারেশনগুলো করা হচ্ছে এখন কিন্তু একসময় ইউরোপ আমেরিকাতে এটা ছিল এখন ইউরোপ আমেরিকাতে কিন্তু সিজার অপারেশনের পরিমাণ অনেক কমে আসছে মানে টোয়েন্টি পারসেন্টও এখন নাই একসময় এইটটি পারসেন্ট ছিল আমাদের দেশে এই সিজার যে অপারেশনগুলি হয় এটা দয়ে করে এটাকে কিভাবে কমানো যায় এই চিন্তাটা আমাদের করতে হবে তবে খাদ্যভ্যাসের কথা আমি বলবো যদি সে বাচ্চার ছয় মাস থেকে 
বাকি চার মাস বা বাকি তিন মাস যদি সেই রেগুলার পাকা পেঁপে খায় আপনি অলিভ অয়েল তেল খায় এসবগুলো সব খাবারের ভিতরে মানে ভাতের ভিতরে এইসব গোল্ডের ভুসি দিয়ে খায় তরকারি খায় স্যুপ এবং জুস খায় মাংস একদম না খায় মুসুর ডাল মাংস এই খাবারগুলি যদি একদম ছয় মাস থেকে দশ মাস পর্যন্ত না খায় তাইলে সাধারণত ডেলিভারি নর্মাল হয় এই মাংস বেশি খেয়ে খেয়ে এই সময় আমাদের গ্রামের একটা প্রচলন দেখছি যে যে যত বেশি পোয়া থেকে পোলাও বিরিয়ানি খাওয়াইতে পারবে সেটাই ক্রেডিট স্পেশাল ঘি দিয়ে স্পেশাল বিরিয়ানি পাক করা হয় সরকাটা ঘি দিয়ে গ্রামে একটু তাদের অবস্থা সম্পন্ন তারা এই পোয়াতি মেয়েদের জন্য প্রতিদিন বিরিয়ানি পাক করে তেহেরি পাক করে একটা খুদরি পাক করে একটা বিরিয়ানি পাক করে খুদরি কি জিনিস তো বুঝেন কুড়া মানে চালটা যেটা ভেঙে যাওয়া চালটাকে দিয়ে মানে সকালের নাস্তাটা করে দেয় পোয়াতিদের জন্য কিন্তু যদি ওই জায়গাতেই যদি এই জিনিসটাকে যাও করে ফেলে নরম ভাত করে ফেলে এরকম যদি কিছু শাক সবজি দেয় মানে যতটুক চাল ততটুক সবজি দেন ততটুক শাক দেন ততটুক ভর্তা দেন তাহলে কিন্তু এটা ওষুধ হয় আর এটার মধ্যে এগুলি কোনো কিছু ব্যবহার না করে শুধু পোলাও হইলে এটা কিন্তু পোয়াতির জন্য আমি গ্রামের ভাষায় পোয়াতি বললাম পোয়াতির জন্য এটা বিষ হয় অতএব দেখেন খাবারের ভিতরে বিষ হতেও সময় লাগে না ওষুধ হতেও সময় লাগে না শুধু যদি যে কোনো খাবারের সাথে যে কোনো মাংসের সাথে যতটুক মাংস তার দ্বিগুণ বেশি মানে এক কেজি মাংসে দুই কেজি আপনি লাউ দেন দুই কেজি মিষ্টি কুমড়া দেন দুই কেজি আলু দেন দুই কেজি বাঁধাকপি দেন দুই কেজি ফুলকপি দেন দুই কেজি তরকারি দেন দুই কেজি ডাটা দেন যে কোনো দুই কেজি চাল কুমড়া দেন দুই কেজি মটর শুটি দেন তাইলেই কিন্তু এটা হয়ে গেল আপনার ভেজিটেবল এর যে খারাপগুলি আছে এগুলি সব তরিত তরকারিতে খেয়ে ফেলল এবং এর ফলে সে ক্ষতি কম করতে পারলো এরই সঙ্গে শেষ হলো আজকে আমাদের অনুষ্ঠান আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং আগামী দিন ঠিক একই সময়ে অর্থাৎ ইসলামিক টিভিতে রাত বারোটার সময় এই অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্ব দেখার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং এর সঙ্গে ভুলবেন না আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কাছে লিখতে লিখার ঠিকানাটি জানিয়ে দিচ্ছি লিখবেন এই ঠিকানায় মডার্ন হার্বাল গ্রুপ দুই নম্বর শহীদ তাজুদ্দিন রোড মগবাজার চৌরাস্তা ঢাকা এক দুই এক সাত মোবাইল নম্বরও জানিয়ে দিচ্ছি আপনারা যে কোনো বিষয়ে আমাদের কাছে সংক্ষিপ্তভাবে জানতে চাইলে আমাদের কাছে মোবাইল করতে পারেন মোবাইল নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ওয়ান থ্রি এইট সিক্স সিক্স ওয়ান সেভেন কিংবা জিরো ওয়ান সেভেন টু নাইন জিরো নাইন এইট থ্রি থ্রি জিরো দর্শক তাহলে আজ এই পর্যন্তই আগামী দিন আবার দেখা হবে তার আগ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভরাত্রি